Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo do modo história de Dragon Ball Z do Kaiten Kaichi 2 Continuando a saga dos androids, então já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal No último vídeo nós paramos depois da luta do Android 16 contra o Cell, que daí o Cell absorveu o Android 17 What are you doing? Hurry, run away! Eu não lembrava que essa técnica do Tenshi Han era tão apelona, mas nesse caso, como ele sacrifica a vida, enquanto ele tiver vida, ele consegue continuar lançando aquele ataque, por isso que causa muito dano. Desbloqueamos aqui o Super Vegeta e mais uma forma do Trunks. Have you come to stop me? Don't make me laugh! Oh, I'm not here to defeat you. I'm here to tear you apart, one piece at a time! Yeah. 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 
I'm mad now! Não sei se vocês conseguiram perceber que parecia que eu tava meio distraído ali na luta, mas é porque eu tava tentando me transformar ali no Super Trunks. Só que na realidade eu só liberei o Trunks Super Saiyajin, eu não liberei a forma Super dele. Então eu fiquei tentando me transformar, eu olhei aqui na lista de técnicas, tá ali a transformação, só que por algum motivo ela tá bloqueada. Né? E no caso é porque eu não liberei ela ainda. Aqui eu até voltei para a forma normal para ver se não era algum problema com o meu controle Que não estava dando para realizar a transformação Don't interfere, Trunks! <laughs> It seems Vegeta is going to help me get my wish! No! Vegeta!
so. Care to help me warm up? Then you'll be dead before the fight even begins! Ready? Forage! Agora sim, liberamos a forma do Super Trunks. E uma curiosidade, caso alguém não saiba, essa forma do Super Vegeta e do Super Trunks é basicamente uma técnica de aumento corporal. É a mesma técnica que o Mestre Kami utiliza para ficar naquela forma bombada. E o Freeza também, na luta contra o Goku Super Saiyajin, quando ele já estava na forma final dele e estava perdendo a luta, ele também utiliza essa técnica. Ela basicamente aumenta a força física do personagem, só que em compensação ele acaba ficando mais lento por causa disso. Come on, Vegeta, I want to enjoy this. Think so, Trunk. Yeah. 
escape. Liberamos aqui o personagem Hércules, que na verdade é o Mr. Satan, que teve o nome ali trocado por causa da censura, e também liberamos a forma do Gohan adolescente. Voltando a falar um pouquinho da forma do Super Vegeta e do Super Trunks, essa forma do Vegeta, no original, ela é chamada de Super Saiyajin Daini Dankai, que seria algo como Super Saiyajin segundo estágio, e ela foi meio que a tentativa do Vegeta de superar o poder do Super Saiyajin. Então seria meio que a versão dele do Super Saiyajin 2. É uma forma meio incompleta se a gente comparar com o Super Saiyajin 2 que nós temos mais pra frente na história. É, e no caso, o Trunks também tem essa forma. Só que a forma que nós vemos no jogo já é o Super Saiyajin Dai Sandankai, que seria Super Saiyajin terceiro estágio. E uma curiosidade, segundo guias oficiais, a transformação em Super Saiyajin 3 do Goku ela multiplica o poder base em 400 vezes. Já essa forma do Super Trunks que nós temos aqui no jogo, né, que é o terceiro estágio, ela amplifica o poder base em 500 vezes. Só que, teoricamente, né, pelo menos pelo mangá ali, se eu não me engano no anime também, além do personagem ficar muito mais lento, ele também não consegue usar ataques de Ki. Então tem essa falha ali no terceiro estágio né, que o Trunks atingiu. Essas formas foram meio que abandonadas na história, elas só são usadas na saga do céu e acho que no filme do Broly. E eu acho que no Dragon Ball Super, o Trunks do futuro usa ali o Dai Sandankai, é, só que eu acho que é só momentaneamente antes dele transitar para aquela forma rage dele. Eu acho que deveria ter sido melhor trabalhado essas transformações e quem sabe ser um caminho evolutivo diferente. Então o Goku e o Gohan ter aquela transformação que nós conhecemos ali do Super Saiyajin 2, talvez o Gohan também atingiu 3, enquanto que o Vegeta e o Trunks vão por esse outro caminho, só que aí superando as falhas dessas transformações, então conseguindo usar ela sem ficar lento. Até o design do Trunks foi o que inspirou a criação do Broly, e eu acho que poderia ser algo assim, né? A família do Vegeta ter essa transformação de Super Saiyajin 2 e 3 diferentes da do Goku e sendo algo meio que uma mescla entre a transformação do Goku e a transformação do Broly eu acho que seria muito mais interessante dessa forma mas infelizmente não foi o que aconteceu You fool! Era isso então pessoal, eu vou encerrando por aqui, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.